আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ চ্যানেলে সংবাদে সঙ্গে আছে ইদর রুস্তম সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি গিয়ার সংবাদ শিরোনাম ভূমি রেজিস্ট্রেশনে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে বলেছে টিআইবি দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে পনেরোটি সুপারিশ আগারগাঁওয়ে ইসি ভবনে আগুনে পুড়ে গেছে স্মার্ট কার্ড তৈরি সরঞ্জাম ও প্রায় এক হাজার ইভিএম চলছে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ রকশনের সাথে গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা বলেন ফখরুল জাপাকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষমতায় আছেন প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য এবং চট্টগ্রামের বাংলাদেশ আফগানিস্তান টেস্টের শেষ দিনে বৃষ্টির হানা বৃষ্টির দাপটে খেলা হয়েছে মাত্র দুই ওভার সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল লাই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল লাই অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে রোববার রাতে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে আগুনের ঘটনা তদন্তে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে ইসির অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ মুখলেসুর রহমানকে সভাপতি করে গঠিত তদন্ত কমিটিকে তিন কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে কমিটির কাজ হবে আগুনের কারণ ও উৎস নির্ণয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং সুপারিশ প্রণয়ন তদন্ত কমিটির প্রধান মোকলেসের রহমান জানান আগুনে ক্ষতির পরিমাণ ধারণার চেয়ে কম সাড়ে চার হাজারের মধ্যে এক হাজারের চেয়েও কম ইভিএম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান তিনি সেখানে অল্প কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু কয়েকটি এসি আছে ভিতরে ছয় সাতটি মাউন্টেড এসি সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর যে কেবলের লাইনগুলো আছে এসি লাইন যেগুলি বা বিদ্যুতের যে ওয়ারিংগুলি আছে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর ইভিএমের বিশেষভাবে ব্যালট ইউনিট এবং মনিটর এইগুলি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে কন্ট্রোল ইউনিট যেটা খুব বেশি মূল্যবান এগুলো তেমন ক্ষতি হয় নাই এবং পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো রুমে সেসব রুমে আমাদের ইভিএমের সকল যন্ত্রপাতি আছে ইভিএম মেশিন আছে পাশের কোনো রুমে এটা ছড়িয়ে পড়তে পারে না বিএনপি মহাসচিব মেজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সমালোচনা করল এরশাদের জাতীয় পার্টিকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ক্ষমতা দখল করে আছেন এরশাদের পর এখন গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ব নিচ্ছেন রওশন ইরশাদ রাহুল রয় রিপোর্ট ঝিমিয়ে পড়া রাজনীতিতে কিছুটা উত্তাপ ছড়াচ্ছে জাতীয় পার্টি যার ছোঁয়া লেগেছে বিএনপিতেও জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেউর রহমানের কবর জিয়ারত করে জাতীয় পার্টির অতীত আর বর্তমান নিয়ে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব তিনি এরশাদকে সঙ্গে নিয়েই এই দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন মানুষের অধিকারকে কেড়ে নিয়েছেন কারণ বরাবরই তিনি এরশাদকে সঙ্গে নিয়েই আপনার অ্যালায়েন্স করেছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি গণতন্ত্রকে হত্যা করে তাদেরকে বিরোধী দলিয়ে তারা বসিয়েছেন যেটাকে আমরা সবসময় বলি যে এরশাদ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার তিনি গৃহপারিত তিনি বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তার মৃত্যুর পরে এখন সেই দায়িত্ব নিয়েছেন রসন এরশাদ কেবল জাতীয় পার্টিই নয় কথা বলেছেন নিজের দল নিয়েও দেশের তিনি বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার শপথ আজকে মহিলা দল নিয়েছে তার নেতৃবৃন্দ নিয়েছেন আমরা আশা করি যে সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের নেতৃবৃন্দ খাদেরকে মুক্ত করব এবং গণতন্ত্রকে মুক্ত করব ইনশাআল্লাহ যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সামর্থ্য বিএনপির আছে বলে জানান মির্জা ফখরুল রাহুল রায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চোখে চিকিৎসা শেষে সকালে দেশে ফিরেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বাংলাদেশ বিমানের ভিভিআইপি ফ্লাইটে সকাল পৌনে এগারোটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি সেখানে ভিভিআইপি লাউঞ্জে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মোজামেল হক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ডিপ্লোম্যাটিক কোরের ভারপ্রাপ্ত ডিন ও বাংলাদেশের নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত জেব্রি মস্টুর্ক ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট টিকসন তিন বাহিনী প্রধান আইজিপি স্বরাষ্ট্র ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম সচিব সহ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রপতি গত 31 আগস্ট নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন আবার জানাচ্ছি নির্বাচন কমিশনে অগ্নিকাণ্ডের খবর নির্বাচন কমিশনে আগুনের ঘটনা নিয়ে আপডেট জানাতে সেখানে আছেন শাকের আদনান আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আদনান ইসিতে আগুনের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির কার্যক্রম সহ সার্বিক অবস্থা আমাদের জানান থাকে <laughs> আফগানিস্তান টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে একমাত্র টেস্টের শেষ দিনের খেলা আবারও বৃষ্টির কারণে বন্ধ রয়েছে সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির কারণে খেলা বাঁচে গড়িয়েছে সাড়ে তিন ঘন্টা পর দুপুর একটায় খেলা শুরু হওয়ার পর মাত্র তেরো বল হাত হতেই আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে এর মধ্যে যোগ হয়েছে সাত রান সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছয় উইকেটে একশো তেতাল্লিশ রান জয়ের জন্য প্রয়োজন আরও দুশো রান চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আমাদের আছেন আরিফ চৌধুরী আমরা এখন সরাসরি তার সঙ্গে যুক্ত হব আরিফ সেখানকার সর্বশেষ কি অবস্থা আমাদের জানান সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে যে একটা সাত পর্যন্ত খেলা হয়েছিল সাত মিনিট সেই একটা সাত থেকে এখন পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হচ্ছে কোনো বন্ধ নেই এবং সকাল থেকে আমরা দেখছিলাম আসলে কখনো বৃষ্টি কখনো রোদ কিন্তু দুপুর একটা সাত মিনিট থেকে টানা বৃষ্টি বাদ হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে সব কিছু থেকে রাখা হয়েছে বৃষ্টির উপরে আপনার দেয় আমরা যে ক্যামেরাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে ঠিকঠিক রাখা হয়েছে যাতে বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচানোর জন্য এছাড়া আসলে আজকে টানা বৃষ্টি বাদ হচ্ছে এখনও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে এতক্ষণ আসলে অনেক বেশি বৃষ্টি ছিল এখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তবে ধারণা করা হচ্ছে যে এরকম বৃষ্টি আরও কিছুক্ষণ হলে সম্ভবত কল্ড অফ করে দেওয়া হতে পারে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের চট্টগ্রাম টেস্ট তবে শেষ পর্যন্ত দেখার একটা চেষ্টা অবশ্যই চালানো এবং কার্যকর কারণ নিশ্চয়ই জানেন আপনি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ বাংলাদেশে যতগুলো 
স্টেডিয়াম রয়েছে সবচেয়ে ভালো ড্রেনেজ ব্যবস্থায় আমরা যতটুকু জানি এই জহুর আহমেদ চৌধুরী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খুব অল্প সময়ের মধ্যে খেলার জন্য তৈরি করা যায় তবে তার আগে প্রধান শর্ত হচ্ছে বৃষ্টি থামতে হবে সেই বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না কখনো গুড়ি কখনো বা বেশি বৃষ্টি হচ্ছে তবে সবচেয়ে আগে বৃষ্টি থামতে হবে তারপর আছে আসলে সব কিছু তৈরি করতে হবে তবে এখনও দুশো পঞ্চান্ন রান পেছনে বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান আসলে চার চারটি উইকেট ফেলে দেওয়ার ফুরসত খুঁজছিল খুঁজছে ছিল সকাল থেকে এই চারটে উইকেট ফেলে দিলেই আসলে তারা টেস্ট ম্যাচটা জিততে পারতো অর্থাৎ তাদের সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি ছিল আজকের শেষ দিনে তো সব মিলে আসলে এই জহুর আহমেদ চৌধুরী ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে আমার কাছে সবচেয়ে সামনে হৃদয় আরিফ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরিফ চৌধুরী এবার ডি এম এফ আর মলিকুলার ল্যাব অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক স্বাস্থ্য সংবাদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমে তথ্য অনুযায়ী সোমবার দুপুর পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে সাতশো জন ডেঙ্গু রোগে ভর্তি হয়েছেন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমানে তিন জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন যা আগের দিনের তুলনায় ছয় শতাংশ কম হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন ছিয়ানব্বই শতাংশ ডেঙ্গু রোগী পয়লা জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন সাতাত্তর হাজার দুশো ত্রিশ জন বেসরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন একশো আটত্রিশ জন সরকারি হিসেবে ষাট জনের মৃত্যু হয়েছে এবার আনোয়ার সিমেন ওয়ার্ড পরিক্রমা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখা যায় রাস্তার বেহাল দশা মাদকের উৎপাত খাবার পানিতে দুর্গন্ধ সহ নানা নাগরিক ভোগান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে যাওয়ায় বাড়ছে মশার উপদ্রব চ্যানেলের ওয়ার্ড পরিক্রমায় ছত্রিশতম পর্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের সার্বিক চিত্র নিয়ে মিথিলা নাসলিনের রিপোর্ট নতুন করে যোগ হওয়া আঠারোটি ওয়ার্ড সহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা চুয়ান্নটি তবে সিটি কর্পোরেশন নাকি ইউনিয়ন পরিষদের এলাকাগুলো থাকবে এই দ্বন্দ্বে বহুদিন আটকে থাকায় তেমন একটা উন্নয়ন হয়নি ওয়ার্ডগুলোতে বালুর মাঠ থেকে হেলার মার্কেট ও মাস্টার বাড়ি মাজার চৌরাস্তা থেকে উত্তরখান সহ পুরো এলাকা জুড়ে সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমে যাচ্ছে কারণ সেখানে কোনো পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই এখান <laughs> যোগাযোগ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত ও প্রযুক্তিগত সেবার আওতায় আনা সহ পনেরোটি সুপারিশ দিয়েছে সংস্থাটি রিপোর্ট রোকসান আমিনের 
ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবায় 41টি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে করা জরিপের ফলাফল তুলে ধরে এই খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করলো দুর্নীতি নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি 2017-18 অর্থবছরে নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীনে প্রায় 37 লাখ দলিল নিবন্ধন হয়েছে যেখান থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় 13000 কোটি টাকা তবে দলিল নিবন্ধনে সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে 1000 থেকে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় বলে গবেষণা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় এখানে সেবা গ্রহীতাদের নিকট থেকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হচ্ছে অবৈধ লেনদেন হচ্ছে ঘুষ আদায় করা হচ্ছে জিম্মি করে এক অর্থে সেবা গ্রহীতাদেরকে এবং যার ফলে একটা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকরণ রূপ লাভ করছে এই খাতে সার্বিকভাবে খাতটি যে জবাবদিহিত কাঠামো আছে আপনাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে সেটি সম্পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে কাজ করছে না বলে বললেই চলে তার কারণ হচ্ছে যে যে দুর্নীতি অনিয়ম যেটি হচ্ছে সেটা অংশীদারিত্বের দুর্নীতি হচ্ছে যোগ সাজস্বের দুর্নীতি হচ্ছে এবং সেখানে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত অংশীদারিত্বের এক ধরনের প্রতিষ্ঠিত রূপরেখা তৈরি করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে আইন ও পদ্ধতিগত সংস্কার পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও নিরপেক্ষ দুর্নীতির অনুসন্ধান সহ পনেরোটি সুপারিশ দিয়েছে টিআইবি পরিমাণ সেবার প্রয়োজন আছে সেই তুলনায় জনবল কম আছে সেখানে দক্ষ জনশক্তির অভাব আছে তারপরে যে কারণে আরও সেবাটা পায় না যে যাদের সেখানে থাকার কথা সেই উপস্থিত থাকার কথা তারা সেখানে থাকছেন না মনিটরিংয়ের অভাব আছে যারা এটার তদারকি করছেন তারা সঠিকভাবে তদারকি করছেন না ইত্যাদি নানা কারণে সেবা দেওয়ার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাটা দরকার এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের সুপারিশটা রয়েছে বর্তমানে ভূমি অধিদপ্তরের অধীনে দলিল নিবন্ধন ও নাম জারিতে সারা দেশে কাজ করছে চারশো সাতানব্বইটি সাব রেজিস্ট্রার এবং একষট্টিটি জেলার রেজিস্ট্রার অফিস এই খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ডিজিটালাইজ করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় গবেষণা প্রতিবেদনে রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা পাম্প অকেজ হয়ে যাওয়ায় রোজার আগে থেকেই রাজধানীর মিরপুর এগারো নম্বর সহ বিভিন্ন এলাকায় পানির তীব্র সংকট চলছে জনসাধারণের একমাত্র ভরসা ওয়াসার গাড়ি এলাকার জনপ্রতিনিধি জানিয়েছেন ইতোমধ্যে নতুন পাম্প স্থাপনে ওয়াসার ছাড়পত্র পেয়েছেন তারা জায়গা নির্ধারণ হলে কাজ শুরু হবে রোকসান আমিনের আরও একটি রিপোর্ট মিরপুর এগারো নম্বরের মদিনানগর হাউসিং এর এভিনিউ পাঁচ ঘন বসতিপূর্ণ এই এলাকায় পানি নেই গত ছয় মাস ধরে এলাকায় ঢুকতেই চোখে পড়ল ওয়াসার পানিবাহী গাড়ি দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে প্রতিদিনই ওয়াসার কাছ থেকে পানি কিনছেন এলাকাবাসী এই এলাকায় প্রায় তিন চার মাস ধরে পানির সংকট চলতেছে পাওয়া যায় খুব কম মানে যেরকম আমরা চার ঘন্টা দরকার সেখানে দুই ঘন্টা পাই যাও পানি আসে পানিতে ময়লা আসে আর এরকম এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে পানি এই পানি তো আসলে সাফিসিয়েন্ট না কাল দেড় ঘন্টা পানি দিচ্ছে দেড় ঘন্টা পানিতে এই ছয়তলা বিল্ডিং এর বাড়িটা সহ হয় আজকে বাদ দিয়ে যে ট্যাঙ্কি দুই এই যে পানি কিনে নিয়ে আসা হলো পানির কিনতে আমগো টাকা লাগে না এখানে মাল পানি ছাড়ো কাল না কাল কাল না পড়ছো এই রকম করে চলতে আছে বাবু পানির বিল কিন্তু ঠিকই আসে প্রতি মাসে পানির বিল নেই আমি সাত দিন ধরে গোসল পর্যন্ত করতে পারি নাই একটা মানুষ এই এরকম ব্যবসা একটা গরমের মধ্যে সাত দিন ধরে কীভাবে গোসল করে না থাকে হ্যাঁ না এটা ওয়াসার বোঝা দরকার যে আমাদের কতটুকু কষ্ট হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় প্রয়োজন মাফিক পানির চাহিদা মেটাতে পারছে না স্থানীয় ওয়াসার পাম্প একটা পাম্প পুরাতন সেখানে পানি অতটা ওঠে না এখানকার পাম্পের প্রথমত উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেছে যেমন আগে উঠতো একটা পাম্পে দুই হাজার লিটার পানি উঠতো আর একটা উঠতো হচ্ছে বাইশো মানে একটা পাম্প হোটে পাঁচশো একটা পাম্প হোটে হলে এক হাজার এই মোট হোটেলে বারোশো পনেরোশো লিটার ওঠে এই পনেরোশো লিটার দিয়ে এই অত্র এলাকা কোনো মতেই কন্ট্রোল করা সম্ভব এলাকার সমস্যা সমাধানে উদ্যোগের কথা জানালেন ঢাকার ষোলো আসনের জনপ্রতিনিধি মধ্য দিয়ে আমি ডিও লেটার অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এবং সেখানে একটা পাম্প হবে সেই পাম্পের মধ্য দিয়েই কাজ চলছে এবং ওয়াশার এমডির সাথেও কথা বলেছি তারা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবে ওরা জায়গাটা এখনও বুঝে পায়নি জায়গাটা ওয়াশার বুঝে পাওয়ার পর পরই তারা কাজ কাজ ধরবে এলাকায় প্রতিদিন পানির চাহিদা তিন হাজার ছয়শো লিটার বিকল্প পাম্প ছাড়া এই সংকট সমাধান হবে না বলে মনে করছেন এলাকাবাসী রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা দেশের বৃহত্তর জনগণ ও গ্রামীণ অর্থনীতি বাঁচাতে বিদেশ থেকে হিমায়িত গরুর মাংস আমদানি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে দেশীয় আমিষ উৎপাদন সংশ্লিষ্টরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন হিমায়িত গরুর মাংস আমদানি করলে দেশীয় উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক খামারিরা 
চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে বিএইচ এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর সৈয়দ শাহওয়াত হোসেন বলেন বিদেশি গরুর মাংস আমদানি করলে জনস্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের নবনির্বাচিত সদস্য কে এম এন মঞ্জুরুল হক লাভলু রোববার ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন পরে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মুনাজাত করা হয় নিটল টাটা কৃষি সংবাদ রাঙ্গামাটির পাহাড়ে বিদেশি রামবুটান ফলের বাগান করেছেন এক কৃষক দেখে এলাকার অনেক কৃষক আগ্রহী হয়েছেন এই ফলের বাগান করতে চাহিদার পাশাপাশি রামবুটানের দামও ভালো পাওয়া যাচ্ছে বাজারে মনসুর আহমেদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে সুদীপ দাম আমাদের রিপোর্ট রাঙ্গামাটির রাঙ্গাপানি এলাকার বাসিন্দা সময়ন চাকমা দু সালে থাইল্যান্ড থেকে রামবুটান ফলের বীজ নিয়ে আসেন দু হাজার সালে রামবুটান গাছে ফল ধরতে শুরু করে ফল উৎপাদনের পাশাপাশি রামবুটান গাছের চারাও উৎপাদন করছেন তিনি প্রতিটি চারা কৃষকদের কাছে একশো বিশ টাকায় বিক্রি করছেন ফল বিক্রি করে ফেলছে আমি প্রায় সত্তর হতে আশি হাজার টাকা আর সারা বিক্রি করে পাইছি আমরা তিন লাখ টাকার উপরে আমি তিন লাখ টাকার উপরে আমি সারা বিক্রি করছি নার্সারি করার সারা বান্দরবান খাগড়াছুরি রাঙ্গামাটি ডিভিশনে অনেকে নিয়ে গেছে এই সারা সময়ন চাকমার সাফল্য দেখে অনেকেই আগ্রহী হয়েছেন এটা খুব শর্ট পিরিয়ডে হয় পাঁচ বছরে চার বছর মধ্যে হয়ে যায় আর টেস্টটা দেখলাম অনেক ভালো বিশ পঁচিশটা লাগাইছি ওখানে গাছগুলো এখনো মানে ফলন দেয় নাই আগামী বছর দিক লাগবে এটা ফলন দিতে রামবুটান ফল উৎপাদনের জন্য পাহাড়ের মাটি অত্যন্ত উপযোগী বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রামবুটান ফলের বর্তমান বাজার দর কেজি প্রতি চারশো থেকে পাঁচশো টাকা প্রকৃতির ঝাড়ুদার শকুন সংরক্ষণে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন শকুন টিকে থাকলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকবে অ্যান্থ্রাক্স জলাতঙ্ক সহ বিভিন্ন রোগের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব তাই শকুন রক্ষায় সরকারিভাবে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে জাহিদুল জামানের রিপোর্ট প্রাণীর মৃতদেহ খেয়ে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখে শকুন কিন্তু চিকিৎসায় ডাইকোলোফেনাক ও কীটোপ্রোফেন ব্যবহার করা গবাদি পশুর মৃতদেহ খেয়েই বিষ্ক্রিয়ায় মারা গেছে অসংখ্য শকুন প্রকৃতির পরম বন্ধু এই শকুন সংরক্ষণে কাজ করছে বন অধিদপ্তর আইউসিএন এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন রাজধানীর আগারগাঁও বন ভবনে আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবসের আলোচনা শকুনের উপকারী দিকগুলো তুলে ধরে সচেতনতা বাড়ানোর কথা বলেন আলোচকরা মাত্র দুশো ষাটটা ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের যেখানে আছে আমাদের আরও কাজ করতে হবে বাট এটলিস্ট পপুলেশন ইজ নট ডিক্লাইনিং আমাদের কনজারভেশন আর ব্রিডিং সাকসেস দেখা গেছে ফোর্টি ফোর পার্সেন্ট থেকে ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট উন্নতি হয়েছে এককভাবে ফরজ জীবনের কাজ করলো সেটা দিয়ে আবার গোদের সফলতা আসবে যারা আপনারা আছেন যে যে লেভেলে আছেন সবাই তাদের ওই এলা পরিধি থেকে সবাই আমাদেরকে কাজ করতে হবে উদ্দেশ্য হলো আমাদের সকল বাঁচাতে হবে যেই পাখিটির সংখ্যা শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা ছিল শূন্যের পরিবর্তে হয়েছে দুশো ষাট আবার আশা করছি এই সংখ্যা আরও বড় হবে শকুনের সংখ্যা বাড়াতে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়ার কথা বলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শকুনকে রক্ষা করার জন্য একটি প্ল্যান করা হচ্ছে দুই হাজার ষোলো থেকে দুই হাজার পঁচিশ বাস্তবান পরিকল্পনা করে একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করুন তৈরি করে আমাদের কাছে পাঠালে আমরা সেটি নিয়ে অগ্রসর হতে পারবো 
ক্ষতিকর ডাইকোলোফেনাক নিষিদ্ধ করা ও দুটি অভয়ারণ্য ঘোষণা সহ শকুন সংরক্ষণে বাংলাদেশের উদ্যোগগুলো বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হচ্ছে জাহিদুজ্জামান চ্যানেল আই ঢাকা এবার খেলার খবর